Bienvenue pour ce point sur l'actualité boursière en compagnie de Franklin Pichard. Bonjour Franklin. Bonjour Thomas. Alors, je suis assez étonné pour tout vous dire parce que malgré les nouvelles un peu catastrophistes en provenance du Japon, malgré les problèmes de dette souveraine en Europe, malgré les hausses du prix du pétrole, eh bien euh, les marchés ne semblent pas en tenir compte. Eh bien, nous aussi, Thomas. On est, on est sur on la est, même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde. C'est vrai qu'on est, euh, on avait fait des, des prises de bénéfices. Hein, on, a, on, on édite un, un petit mail le matin euh, et on avait dit à nos clients, commencez à vous alléger un petit peu. Après, le, le 11 mars, on leur avait dit de revenir un petit peu. Euh, on leur a fait reprendre leurs bénéfices la semaine dernière parce qu'on ne comprend pas bien comment ce marché peut être animé. Euh, alors, on nous dit, oui, arbitrage obligataire, euh, euh, oui, certainement. Certains éléments qui peuvent militer en faveur de la poursuite de la hausse, comme un marché qui ne se paye pas très cher. Mais enfin, je trouve que dans l'environnement international que nous avons, qu'il soit politique ou avec les événements au Japon, je trouve que les marchés font preuve d'un autisme un peu inquiétant. Alors, arbitrage obligataire, si on s'arrête sur ce point, c'est vrai qu'il y a une perspective de hausse des taux d'intérêt qui semble se dessiner. Euh, en Europe, par exemple, hein, on dit que ce sera le prochain tour en avril. Jean-Claude Trichet pourrait remonter les taux déjà Voilà, c'est ça. Hein, ça avait été déjà annoncé. À un moment, on a pensé, avec les mauvais indicateurs, que, le, que Trichet pouvait être amené à, à reporter éventuellement d'un mois. Et puis finalement, comme... Euh, tout va plutôt bien de ce côté-là sur les, les indicateurs, enfin sur certains indicateurs. Et bien du coup, on considère que l'inflation étant et restant le, le vrai sujet de d'aujourd'hui et surtout de demain, eh bien il n'y a pas de raison maintenant que Trichet reporte d'un mois sa décision de remonter les taux. Et ce sera donc le 7 avril, vraisemblablement, qu'il le fera. Bon, et donc c'est le mécanisme classique quand les obligations baissent, les actions en profitent. Et ça pourrait en effet être un facteur, un moteur en tout cas pour, pour le soutien du marché action. Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière la tête de certains investisseurs l'idée que bah, si le Japon finalement a des difficultés, ça ne sera pas perdu pour tout le monde et que... Bah, d'autres concurrents hein, en Europe, aux états unis pour en profiter. Oui, c'est certain. Alors c'est vrai que le, le, le problème au, auquel on est confronté, c'est qu'on on sait qu'aujourd'hui, euh, euh, certaines entreprises euh, qui faisaient construire au Japon n'ont pas envie finalement de se tourner vers la Chine, euh, par exemple, parce qu'elles sont... Euh, elles ont des, des brevets et elles n'ont pas envie d'aller les mettre dans, dans les mains des Chinois, ouais. prendre le risque d'aller vers les Chinois. Donc la situation reste un petit peu compliquée. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus que la Chine et que euh, le malheur des uns, comme le dit la formule, fera certainement le, le bonheur d'autres. C'est sûr. L'épée de Damoclès au Moyen-Orient, hein, on est passé d'un focus sur la Libye, maintenant c'est Bahreïn, euh, on se dit que voilà, ce n'est pas encore fini euh, cette euh, révolution arabe. Euh, comment est-ce qu'on euh, mesure cette inquiétude Bon, il y a le thermomètre du pétrole, bien sûr. Alors, le, le thermomètre du pétrole, c'est justement là qu'on le mesure et les craintes militent de plus en plus en faveur d'un baril qui pourrait rejoindre les niveaux de 140 ou 150 dollars. Si tel était le cas on aurait à nouveau des vrais sujets d'inquiétude sur le niveau de la croissance, un éventuel ralentissement de la croissance. Et puis si, euh, par et malheur... Et euh, et donc la boucle est bouclée. Hein, voilà. Alors Japon, avec euh, situation allant s'aggravant, avec euh, le risque d'explosion du réacteur qui, euh, aujourd'hui, euh, est tellement peu maîtrisé, on, on a du mal à croire qu'il n'explosera pas. On ne sait pas quand. Le prix du baril à 150 dollars, l'inflation dont vous parliez, euh, c'est peut-être là aussi que la fusion sera dramatique, c'est quand on aura la conjonction de ces trois facteurs. Dans ce contexte, euh, les États-Unis, hein, qui arrivent souvent en fin d'émission finalement, hein, les États-Unis, on voit bien le focus n'est plus sur eux depuis euh, quelques temps, même s'il reste essentiel, euh, avec un rendez-vous mois de juin, la fin du QE2, le quantitative easing numéro 2. Euh, pour, bah, on rappelle hein, ce que c'est, c'est-à-dire euh, l'injection de liquidités pour euh, finalement soutenir euh, les finances publiques notamment, parce qu'on voit bien que si le Japon et les Japonais récupèrent leur argent pour relancer euh, leur économie, reconstruire euh, leur euh, pays dévasté, eh bien ça fera d'autant euh, de moins hein, euh, pour les, les bons du Trésor américain. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'en plus, euh, le, le Japon le souscrit à hauteur de 800, 000, euh, 800 milliards euh, par an. Donc c'est vrai que ce n'est pas neutre hein, s'il se s'il se détache de, de la zone. Euh, c'est vrai que le, le QE2 prendra fin en, en juin. 
s'ouvre le débat de savoir s'il faut faire un QE3. Alors on a le président de la fête de Chicago qui dit « c'est absolument pas nécessaire ». On a aujourd'hui une croissance qui est suffisamment forte et qui commence même à être suffisamment bonne pour voir le chômage baisser. Euh, si en revanche, à la faveur des éléments qu'on a pu citer tout à l'heure, le marché venait de la corriger et qu'il faille à ce moment-là relancer et soutenir la croissance, peut-être qu'on reparlera de façon plus tangible d'un QE3. Bon, en tout cas, on voit que tout ça bouge vite et c'est peut-être la lueur d'espoir hein, quand même les États-Unis et leur économie qui semble un petit peu euh, redémarrer. Et personnellement, je suis frappé à la vitesse à laquelle on est passé d'inquiétude déflationniste à l'inquiétude inflationniste à nouveau. Hein. Oui, on a été rattrapé par les faits et l'actualité où effectivement l'inflation est devenue un vrai fléau. Aujourd'hui, il ne l'est pas encore, mais on sait que quand l'inflation part, c'est un train qu'on ne peut plus arrêter. Pour, pour finir sur une note peut-être plus optimiste, est-ce que euh, on peut se pencher sur la microéconomie, euh, pas mal de fusions acquisitions quand même qui continuent à alimenter le marché, euh, des IPO, des introductions en bourse aussi qui pourraient arriver Oui, oui, oui. Euh, on on l'a vu. Écoutez, euh, vous avez raison d'en parler. On a eu jeudi ou vendredi dernier une petite euh, introduction en biotechnologie. Euh, première cotation, plus 100%, sont avec euh, 300% au plus haut de la séance, euh, le, le nom m'échappe, euh, bio, euh, je ne sais plus quoi, enfin peu importe. Euh, donc un, une véritable attention des, des investisseurs pour euh, ce type de dossier. Et puis euh, les fusions acquisitions qui, qui repartent euh, effectivement, on l'a toujours dit, les entreprises regorgent de cash. Et eh bien aujourd'hui, avant la remontée des taux, elles utilisent ce cash. Bon, on voit un marché hein, qui est... Euh Finalement, revenu assez vite, hein, euh, proche des 4000 points, on n'y est pas encore. Euh, on va suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. Merci en tout cas, Franklin, pour tous ces commentaires hein, au long de toutes ces semaines. À bientôt. Merci. Bonjour à tous. Euh, on va parler satellite aujourd'hui en compagnie de Guillaume Muet. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. On s'intéresse à Eutelsat, euh, l'un des deux grands opérateurs connus hein, en Europe. Il y a SES Global et Eutelsat. Euh, un marché d'ailleurs très oligopolistique. Hein. Combien de, de grands acteurs sur ce marché mondial Oligopolistique, oui. On peut dire que quatre acteurs se, se partagent à peu près 70% du business. Mm -hmm. Donc un marché très, très resserré. Eutelsat est le leader européen. Pourquoi en... c'est si serré en fait alors que ça semble un bon business hein un business qui est effectivement très rentable, avec une très belle visibilité, mais qui est caractérisé par des barrières à l'entrée très élevées, que ce soit en termes capitalistiques ou du fait du rôle joué par les États dans l'attribution des fréquences, notamment. Oui, c'est ça. On doit obtenir l'aval des gouvernements, des États, pour devenir opérateur de satellite. Tout à fait. Alors, le métier, justement, revenons-en aux basiques, aux fondamentaux. Le métier de Telsat, c'est de mettre en orbite des satellites de mettre en orbite des satellites qui Mais vont assurer la diffusion euh, essentiellement de vidéos, 72% du chiffre d'affaires. Sur reste, les chaînes de télévision Chaînes de télévision en grande partie. Euh, et le reste étant sur de la transmission de données, des données Internet à haut débit, qui est euh, le, le, le vecteur en croissance du moment. Oui, on imagine que c'est une croissance exponentielle, hein, le besoin de, de se connecter euh, bah, là où on n'a pas forcément de fibre optique ou d'ADSL. Euh, on a une idée de la croissance de, de ce marché Un marché qui est en, en forte croissance. On a une dernière étude de, de, récente de Reconsult qui nous confirme euh, de très belles perspectives, que ce soit pour la vidéo, pour la transmission de données ou même pour le niveau de marge. Euh, le nombre de chaînes dans le monde sera quasiment doublé d'ici la fin de la décennie. La HD, les chaînes HD seront multipliées par 10 et représenteront un quart du total. Et puis on verra probablement également la confirmation de la montée en puissance de la 3D qui deviendra très probablement le futur standard. Bon, donc on se dit qu'il y a un carnet de commandes qui va être fourni hein, au cours de ces, ces différentes années. Euh, et c'est une valeur euh, qu'on caractérise de, de défensive, en fait. Hein. Mm -hmm. Ce n'est pas une, une valeur de croissance, même s'il y a des, des facteurs positifs en termes de, de croissance du, du chiffre d'affaires. Mais pourquoi est-ce qu'on caractérise cette valeur de défensive C'est une valeur qui, justement, nous intéresse aujourd'hui parce que ces aspects défensifs sont intacts. À savoir, on a une très belle visibilité sur son business, mm -hmm. étant donné que les contrats pour les chaînes de télé sont des contrats à longue échelle. 10 à 15 ans. Ce sont également euh, des clients qui sont euh, très fidèles, voire captifs, puisque changer d'opérateur euh, a un coût technique très élevé. 
Ouais, c'est pas les mêmes standards ou... Les standards sont différents, il faut faire des modifications de normes et tout ça, ça gèle un petit peu le, le, le marché et donc ça favorise des dossiers comme, comme Eutelsat. Bon, et par les temps qui courent, une valeur défensive, hein, c'est peut-être euh, appréciable. Il verse un rendement intéressant On a un rendement intéressant, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir ce, cette visibilité sur l'activité, cette visibilité aussi au niveau des, ma des marges, puisque ce qui est important à retenir, c'est euh, qu'aujourd'hui, les demandes de capacité sont structurellement inférieures à l'offre mmh. et qu'avec les montées en puissance de technologie, la HD ou la 3D, on a besoin constamment de plus de capacité. Alors il y a un risque malgré tout, bah, c'est de positionner ces satellites en place et puis euh, de les opérer. Hein. Ça reste un business compliqué, sophistiqué. Euh, il y a eu des accidents. Euh, comment est-ce qu'on peut évaluer ce facteur de risque Le risque opérationnel est là, effectivement. C'est le risque de lancement, un risque important. 5 à 6% des cas malgré tout donc assez mesurés. Euh, Telsat a malheureusement connu euh, un problème en octobre dernier avec l'échec de lancement sur un de ses satellites. Alors il faut savoir qu'ils sont tous assurés. Aucun problème financier à ce niveau-là puisque c'est 250 millions d'euros qui ont été indemnisés pour, pour Telsat. En revanche, c'est un retard pris dans l'exploitation du satellite. Un satellite en construction, c'est 14 mois ou 24 mois. Et donc dans ces cas-là, on a des cash flows qui rentrent moins. Donc malgré cet accident d'octobre dernier, vous continuez à miser sur Hotelsat, à croire en cette valeur. Euh, et alors pourquoi il y, a, il y a deux raisons particulières dans l'actualité qui, qui vous font croire en cette valeur. Deux catalyseurs selon nous. Le premier, c'est l'annonce des prochains résultats trimestriels. Mmh. Ça La... sera cette semaine euh, Ils seront arrêtés au 30 septembre, mais ce mmh. sera début avril. Euh, bien évidemment, la croissance de, de Telsat ne se dément pas. On a eu un très bon résultat semestriel avec une croissance organique de 13%. Le management a refusé de relever ses prévisions annuelles sur cette annonce, mais nous pensons que euh, au T3, cette annonce pourrait arriver. Et aujourd'hui, les attentes des investisseurs restent très conservatrices. Donc on pense qu'il y a un vrai upside. Peut-être une bonne surprise Alors, au coin de la rue. Une très bonne surprise au coin de la rue. Dernier point, euh, le nouveau satellite, hein, Kassat. Deuxième catalyseur, catalyseur, tout à fait, CASAT, hein, qui est une, une nouvelle norme hein, qui va entrer en fonction. CASAT, c'est tout simplement le satellite haute définition et haut débit le plus puissant du monde. Il a été lancé médiatiquement en, en décembre dernier. Les tests en orbite ont été concluants, couronnés de succès, se sont même achevés en avance sur le calendrier. Donc aujourd'hui, les nouveaux services proposés par CASAT sont sur le point d'être euh, mis en service avec des applications pour les particuliers, Internet au débit, téléphonie mmh. mobile, pour les réseaux d'entreprise, mais aussi pour les États en termes de, de défense et de, de sécurité. La, la vidéosurveillance ou l'équipement de, de drones militaires sont des segments très porteurs pour Hotel Satan. Bon, donc on n'est pas prêt de se passer de satellite, hein. un business d'avenir. Euh, on va regarder l'action pour finir. On va revoir, vous voyez, une action qui est sous les 28 euros. Euh, quand est-ce qu'on rentre sur cette euh, action alors nous, on choisit de rentrer au, au cours actuel. Donc en dessous des 28, là. En dessous des 28, au cours actuel. Les multiples de valorisation sont très faibles. Mmh. On a euh, en regard du, 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 du potentiel de, de, de croissance et surtout de la visibilité de cette croissance. Donc nous achetons au cours actuel avec un, un objectif de, de 33 euros à 6 mois. Donc dépasser finalement les, les plus hauts de ces derniers mois. Hein. Voilà, on est sur un, Donc vraiment, un, un plateau. Donc vraiment, c'est le pari de ces catalyseurs qui pourraient donner un coup de boost. Un nouveau coup de boost au titre après une période de transition assez large maintenant de, de près de six mois. Et les boosters, hein, ça sert à envoyer des satellites en orbite. Donc ça tombe bien. Ça tombe très bien. <rire> Espérons qu'ils aillent décrocher la Lune. Merci Guillaume. Merci Thomas. À bientôt. À bientôt. On va s'intéresser à Soitech aujourd'hui en présence de Renaud Muraille. Bonjour Renaud. Bonjour Thomas. Alors on connaît Soitech surtout euh, bah, du côté ordinateur, mm -hmm. mais il se développe beaucoup également dans le photovoltaïque. Et c'est cette histoire que vous allez nous raconter un peu aujourd'hui. Euh, Racontez-nous, bah, est-ce que c'est logique déjà de retrouver Soitech dans le photovoltaïque Pas forcément. D'ailleurs le marché avait un petit peu de mal à, à interpréter la nouvelle. Hein, Lorsqu'en fin 2009, ils avaient racheté euh, Concentrix, hein, une entreprise allemande, pour fabriquer des, des panneaux photovoltaïques et puis pour fabriquer aussi des projets euh, clés en main avec des fermes euh, solaires. Il y a besoin de silicium aussi enfin, comme, euh... ouais. Il y a besoin de silicium et, et l'avantage c'est que Soitech est quand même très à la pointe dans tout ce qui est nanotechnologie euh, et puis maîtrise très bien hein, la technologie hein, des plaques de silicium sur isolant. Et donc euh, dans le domaine du solaire, euh, ils ont un gros avantage concurrentiel, c'est-à-dire que ça permet d'améliorer le rendement des panneaux solaires euh, et d'ailleurs le marché ne s'y trompe pas hein, puisqu'on a salué euh, il y a 15 jours un très très beau contrat. On va l'action qui s'affiche. 
Euh, un beau contrat qui était aux états unis Qui était hein. aux états unis hein, sur 350 MW. Alors, ils vont uniquement fournir les panneaux solaires. Hein. Ce n'est pas le projet clé en main. Une ferme euh, solaire, comme on dit. Une ferme solaire. 350 millions euh, de dollars, c'est quand même euh, extrêmement euh, important en termes de contrat, puisque le chiffre d'affaires de, de Soitec 2009-2010, puisqu'ils sont à cheval hein, sur l'exercice, euh, c'est un exercice fiscal décalé, mm -hmm. c'était autour de 200 millions d'euros. Bon, voilà. donc on voit en effet l'ordre d'idée. Et alors j'imagine d'autant plus depuis euh, bah, ce qui se passe hein, au Japon, mmh. Fukushima, euh, j'imagine que ça remet du focus sur les énergies renouvelables et donc des sociétés qui sont impliquées. Alors Soitec en profite Alors Soitec en, en profite, sachant que l'annonce du contrat euh, a été réalisée avant la catastrophe hein, euh, japonaise, mais c'est vrai que c'est un facteur qui, entre guillemets, ben, un peu profiter à, à Soitec. On attend euh, d'autres contrats, notamment en, en Afrique du Sud, hein, et ça serait un contrat clé en main qui porterait à peu près sur 200 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'on a on risque d'avoir un report nucléaire vers les énergies renouvelables. Et puis autre nouvelle, bon, rien ne se perd, rien ne se crée. Hein. C'est vrai que les fabricants japonais sont un peu sur la touche en ce moment et ça devrait aussi profiter à des acteurs ben, implantés en Europe comme Soitec. Les fabricants japonais euh, fabriquaient 25% des capacités hein, au niveau mondial euh, de, de plaques de silicium. Et c'est vrai que là, on risque d'avoir un report hein, vers des dossiers comme Soitec. Bon, on pourrait dire qu'il fait beau, grand soleil euh, pour cette activité. En revanche, il pleut un peu plus sur l'activité traditionnelle, hein, mmh. qui est le monde des PC. On a les premiers chiffres qui nous mmh. viennent d'Asie, où il euh, y a un mmh. ralentissement des ventes de PC au profit des tablettes. Est-ce que oui. Soitec est bien positionné euh, pour euh, bah, profiter de ce, ce basculement euh, des PC vers les tablettes Alors Sur la partie PC, c'est vrai que euh, Soitec est toujours hein, dépendant d'un gros client qui est AMD. Mmh. Euh, sachant que quand même depuis plusieurs mois, euh, l'idée de Soitec, c'était quand même devenir, de devenir de moins en moins dépendant de ce client. Euh, donc aujourd'hui, on retrouve la technologie hein, de, de Soitec dans tout ce qui est console de jeux vidéo, hein, dans tout ce qui est téléviseur haute définition, dans les satellites, euh, dans les avions. Parce que les téléviseurs deviennent connectés de plus en plus à Internet, donc il faut Exactement. intégrer ces, ces puces aussi. Exactement. Donc la démarche quand même depuis de nombreux mois, c'est de diversifier aussi hein, les clients et de ne plus être dépendant d'un seul gros client. Donc c'est vrai que le ralentissement du marché du PC, ce n'est pas un facteur positif. Euh, en temps normal, ça aurait pu faire baisser l'action Soitec, mais on le voit aujourd'hui, hein, malgré cette annonce, Soitec euh, progresse parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle histoire qui est en train de, de s'écrire. On regarde un petit peu plus quand même maintenant sur le photovoltaïque. On voit, on est presque à 11 euros. Euh, Est-ce que c'est des cours d'entrée ou est-ce qu'il faut attendre un petit trou d'air éventuellement Alors Philippe Cohen, euh, gérant barclays ça avait présenté la valeur il y a quelques mois à 7 euros avec un objectif à 11 qui a donc été validé hein, et on se posait la question justement de savoir si euh, on ne devait pas garder euh, la valeur avec justement cette annonce dans le photovoltaïque. C'est le sentiment que l'on a. Donc aujourd'hui, si on a la valeur, on la conserve. Si on ne l'a pas, on rentre la valeur avec un objectif à 15 euros. D'accord, 15 euros. Très bien. Bon, on a fait le tour. Merci Renaud. Merci Thomas. A bientôt. A bientôt. Un best-of encore avec Ilana solos bossard Bonjour Ilana. Bonjour Thomas. Et Cyril Poncet. Bonjour Cyril. Bonjour Thomas. On vous retrouve tous les deux pour évoquer un top et un flop au long de ces derniers mois au fil des recommandations. Ilana, on commence par vous. Par le flop ce que vous voulez. On va commencer par la mauvaise nouvelle. Euh, alors, c'est vrai que ce n'est pas vraiment un flop. C'est-à-dire qu'on avait conseillé Rexel. Une frustration, comme disait Pascal, voilà, si joliment. Voilà, une frustration, <rire> comme disait Pascal. Euh, c'est vrai que Rexel, donc c'est un distributeur de matériel électrique mm -hmm. à destination des professionnels. C'est une valeur qui n'était pas très appréciée par le marché puisqu'elle n'est pas très sexy. Euh, néanmoins, nous l'avions conseillé sur les niveaux de 11,5 euh, euros avec un objectif à 14,5. Et c'est vrai qu'on est sorti peut-être un petit peu tôt. Euh, le timing, ce n'est pas facile. Hein. Parfois, surtout quand on passe dans le vert, on se dit, oh là là, il euh, vaut mieux tenir que courir. Et on est peut-être tenté, justement, de, de sortir avant d'en profiter pleinement, que le fruit soit bien mûr. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on avait quand même pris 25%. Euh, C'était encore une fois dans une stratégie dynamique. Donc, on a Mais préféré sortir. D'une façon générale, est-ce qu'il faut mieux être discipliné, justement, quand on touche les 25%, euh, sortir automatiquement ou est-ce qu'il n'y a pas de règle il y a une règle, c'est vraiment sortir automatiquement quand on s'est fixé un objectif, ne pas essayer, sauf cas particulier, ouais, ouais, euh, d'aller plus haut. Sauf opération spéciale ou autre, mais sinon le fruit risque de pourrir, ne plus être seulement mûr et fait. de retomber. Et les marchés <rire> sont manche. très volatiles, donc il vaut mieux prendre ce qu'il y a à prendre. Bon, donc finalement, vous avez surmonté cette frustration en disant, voilà, voilà 5%, c'est mieux fait. que rien. Je me tourne vers vous maintenant, Cyril. Euh, votre flop Alors, c'est SIPH, la valeur qui travaille dans les matières premières, dans le caoutchouc, avec l'actionnaire principal qui est Michelin qui a effectivement connu beaucoup de difficultés. À en, cause, Côte en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, entre Bagbo et Ouattara, on sait la situation qui ne fait que s'empirer mmh. depuis quelques mois. 
Et donc, ça a beaucoup pesé sur le cours du caoutchouc. Et ça fait plonger l'action. Voilà, on était rentré à 100 euros, elle vaut 85 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On se coupe un bras on Là, pour l'instant, on conserve le dossier parce qu'on trouve qu'il y a un vrai potentiel. Mmh. On espère que ça va se terminer correctement pour le pays, donc on conserve. Ça fait partie des difficultés hein, de l'investisseur, des chocs exogènes, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire des choses bah, qui ne dépendent pas forcément de l'activité d'une entreprise, mais qui peuvent l'influencer. On le voit au Japon, mmh. on le voit euh, donc en Côte d'Ivoire, on le voit en Libye. Euh, comment est-ce qu'on peut essayer de se, se prémunir contre ça il y, a, il y a des choses à faire Il n'y a pas forcément malheureusement de moyens de se prémunir. Ça, on, on fait des choix de manière comptable, de manière valorisation, les potentiels et des éléments euh, exogènes qui arrivent et qui chamboulent le marché. C'est ce qui rend aussi le marché euh, attractif et intéressant. Il et faut réagir vite. Et euh, des opportunités d'entrée à contrario. À l'inverse, tout à fait. Mmh. Il en a un top Un top, euh, le Club Med euh, Club Med qu'on a conseillé sur des niveaux de 12 euros, mmh. on est allé voir les 16 euros, donc une belle performance, toujours en stratégie dynamique. On misait sur le fait que euh, Club Med avait annoncé son, son repositionnement sur les 5 tridents, le marché haut de gamme, c'était délesté d'un certain nombre d'actifs non rentables. Alors on est, on est sorti de, de Club Med il y a un certain temps déjà, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le marché est inquiet vis-à-vis -vis de ce titre par rapport aux événements qu'on connaît tous, que ce soit au Moyen-Orient ou au Japon. Oui, dès que ça, des événements euh, aussi forts euh, au niveau géopolitique, euh, bah, ça perturbe forcément le, le tourisme. Exactement. Donc c'est pour ça que pour le moment, on va rester à l'écart de Club Med et on va la surveiller. Mais c'est euh, un bon souvenir en tout cas. Très bon. D'investisseurs, d'investisseuses. Cyril, un bah, souvenir. C'est Hermès, le bon souvenir. On a eu la chance de rentrer sur le Merci dossier. Merci Bernard Arnaud. Merci Arnaud. Il a acheté en même temps que nous, on va dire, sur le, sur le dossier. On ne le savait pas à l'époque. Ouais. Donc le dossier s'était emballé. Ça il vous a, a suivi, en fait. Il nous a suivi, exactement. C'est vrai que c'est un dossier qui n'a pas forcément une grande, beaucoup d'échanges quotidiens, qui est relativement mmh. étroit comme, comme marché. Donc les achats cumulés de, de Arnaud ont fait monter le titre mmh. jusqu'à près de 210 euros lors de l'annonce de son, de son entrée dans le groupe Hermès. Donc c'est une, une belle opération. Un domaine du luxe, globalement, qu'on a conseillé à plusieurs reprises ici et qui a toujours plutôt très bien marché. Oui, très bel épisode, très beau feuilleton boursier. On n'est pas sorti d'ailleurs, on risque de voir encore quelques épisodes. Euh, dernière question à tous les deux, euh, d'une façon plus générale, comment est-ce que vous trouvez votre thème d'investissement euh, euh, Les idées viennent spontanément, c'est en lisant la presse, euh, c'est en en discutant entre vous, comment ça, ça fonctionne tout, La presse La presse, tous les oui, moyens évidemment. sont bons de, justement d'évoquer plusieurs des sujets ensemble. Le Japon, c'est un très bon sujet aujourd'hui pour trouver de Il faut savoir thématiques. réagir au scénario de l'actualité. Voilà. Tout à fait. Il faut connaître un certain nombre de valeurs, avoir un univers de valeurs assez large pour savoir lesquelles vont réagir le, le plus. Et puis, bien évidemment, l'échange entre nous, entre tous les gérants conseils de chez Barclays. Bon. Eh bien, merci en tout cas de nous avoir accompagnés au cours de ces semaines. Merci Thomas. Merci, merci pour vos conseils. À bientôt. Merci. À bientôt. Un petit best-of avec nos amis de Barclays Bourse, Lara Bouvier, bonjour Lara. Bonjour Thomas. Philippe Cohen, bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Et euh, Pascal Plunet, bonjour, bonjour Pascal. Thomas. Tous les trois vont nous présenter finalement au cours de ces derniers mois eh bien, leur top et leur flop, hein, leurs plus beaux souvenirs et leurs plus euh, mauvais souvenirs parmi les recommandations qu'on a vues ensemble. Qui veut commencer Honneur aux dames. <rire> Philippe est galant. Hein. Alors, Lara alors, au niveau euh, du top, je vais commencer par Transgène, qu'on avait recommandé euh, sur 16 euros, mm -hmm. qui est donc un laboratoire spécialisé hein, dans l'analyse et euh, la production de vaccins contre les cancers. Et il a été récemment, en fait, abandonné par Roche. Et de ce fait, le titre a beaucoup reculé. Donc, je le considère effectivement euh, comme un flop dans la mesure de nos recommandations. Et en ce qui concerne... On est tombé à combien on est tombé jusqu'à 11 et là, on est remonté au-dessus des 12,50. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait On garde quand même ou on se coupe un bras Alors, en stratégie court terme, on va sortir et en stratégie long terme, on peut attendre un léger rebond du titre puisqu'ils doivent signer d'autres partenariats, mais dans plus d'un an. D'accord. Donc, ça dépend de l'horizon d'investissement. Donc, ça, c'est votre flop, Philippe, puisque vous avez été galant. À vous de donner votre flop. <rire> C'était le tracker sur la Chine où on a effectivement décidé de se couper. On n'a pas perdu énormément, mais... Euh, C'était suite effectivement au, au durcissement euh, monétaire euh, chinois et euh, effectivement on estime que euh, le fait qu'il y ait une inflation importante en Chine, mm -hmm. les taux euh, vont monter, il va y avoir euh, une politique euh, qui va euh, un peu freiner cette croissance et donc la bourse. Donc par précaution, euh, on a préféré euh, sortir. Et puis l'autre aspect, c'est ce qui se passe au Japon. Euh, il faut savoir que euh, la Chine euh, assemble énormément euh, de 
de produits high-tech. Et euh, ces produits viennent essentiellement euh, euh, du Japon. 70% par exemple d'un iPhone euh, viennent, euh, les produits viennent du les Japon oui. et arrivent en Chine pour être euh, assemblés. Donc ça va pénaliser car effectivement toutes ces euh, toutes ces usines sont pour l'instant à l'arrêt et il va y avoir des répercussions certainement sur l'économie chinoise. Donc malgré tout le buzz autour de la Chine, on ne gagne pas à tous les coups et donc on a préféré prendre du recul sur ce tracker. Exactement. Pascal, à nous. Ce n'est pas réellement un flop dont <rire> je vais parler, c'est juste une petite frustration parce qu'avec l'équipe, on avait sélectionné une thématique très forte de sortie de récession, de reprise industrielle. On avait donc sélectionné divers titres exposés comme Rodia, Excel ou... ST Microelectronics, qu'on avait joué pour donc la partie exposée sur le secteur automobile. C'est une petite frustration parce qu'on a gagné 25%, mais on aurait pu faire mieux. On est sorti peut-être un peu tôt, à 8 euros. C'est monté pas à plus de 9. Flop, en effet. Voilà, c'est une petite frustration. Bon, une petite frustration. C'est joliment dit. Lara, un top cette fois-ci. Alors, un top, c'est plus de 20% en peu de temps sur Luxotica, en fait, les montures. On se souvient de, de cette luxe. émission avec vos lunettes <rire> sur le front. Voilà, tout à fait. Donc, comme ça s'est fait euh, rapidement, on était passé de 20 euros jusqu'à 24 euros. Là, le titre est redevenu accessible. Donc, pourquoi pas, puisque c'est une belle valeur de croissance. Mais je la considère effectivement comme un top du fait de sa rapide hausse qui a eu lieu. Bon, on surveille toujours de près cette valeur luxotica. Philippe c'est Technip, donc euh, parapétrolière, en plus avec euh, ce qui se passe toujours actuellement et l'envolée euh, du cours du baril. Donc on, est, on avait rentré Technip au mois de juin, on, en, on avait euh, comme objectif 65, on en est sorti, et là euh, elle est montée jusqu'à 75, elle est revenue sur les 65, donc on est revenu dessus, et là on la garde précieusement car on vise 80-85 euros, euh, avec effectivement euh, des perspectives euh, de contrats très attrayants pour, euh, pour Technip. Pascal Alors, il y a une double satisfaction sur un titre, c'est Nexans. Ouais. On a gagné 40%, on avait fait acheter à 48%. Et Nexans vendre. qui est au cœur de l'actualité voilà. aujourd'hui. Hein. C'est une satisfaction parce que le titre a atteint l'objectif, on avait pris des bénéfices et on avait annoncé la thématique qui était la fusion. Et aujourd'hui, effectivement, le chilien Cameco euh, devrait prendre 20% de Nexans. Et on a donc cette consolidation sur ce secteur euh, des, des fabricants de câbles qui mmh. continuent à se mettre en place. D'une façon générale, euh, est-ce que vous avez des valeurs fétiches finalement sur lesquelles vous aimez revenir ou est-ce qu'on euh, se dit les opportunités sont sur toute la cote, 800 valeurs, ce qui est difficile à suivre hein, techniquement Un petit peu les deux. Il y a des valeurs qu'on connaît très bien, qu'on ouais. suit depuis très très longtemps. Il y a des nouveaux venus, euh, Franck là en parlait tout à l'heure avec les introductions, on regarde toujours de très près les valorisations ouais. et on est bien sûr toujours à l'écoute quand on estime qu'il y a une opportunité très forte. Euh... Il y a des valeurs qui vous parlent plus que d'autres, non Philippe euh, ou Lara euh, Il y a des oui, choses... Il y a des titres qu'on connaît bien, on connaît bien les points d'entrée, les points de sortie. Ouais. Donc on est plus enclin à les recommander régulièrement en stratégie de trading et puis d'autres qu'on découvre au fur et à mesure des sujets d'actualité. Il faut rester opportuniste. Et en général, combien de valeurs on peut suivre raisonnablement 10, 20, 40, 50 Oui, mais c'est pour ça qu'on est une grande équipe. Parce qu'en fin de compte, chacun a son secteur de prédilection et apporte ses connaissances, ce qui nous permet d'aller piocher chez les uns et les autres. Mmh. Donc, euh, effectivement, on ne peut pas couvrir les, les 800 valeurs, mais euh, à une vingtaine de gérants, ça permet de couvrir une bonne partie de la cote et d'aller voir même à l'étranger. Bon, en tout cas, merci à tous les trois pour tous ces conseils, avec euh, bah, des bonheurs et puis euh, des petites frustrations de 25%. <rire> beaucoup de bonheur quand même. Et beaucoup de bonheur, oui. en tout cas, à faire ces émissions ensemble. Merci à tous les trois. Merci, merci Thomas. Thomas. Merci.